হ্যাঁ আমি মিনহাজ फ्रॉम মিনহাজ 365 আশা করি সবাই ভালো আছেন তো যারা যারা ভাবছেন যে মিনহাজ বোধহয় নতুন কোন চ্যানেলে ভিডিও আপলোড করছে তাদের জন্য বলবো না একদম রাইট প্ল্যাটফর্মে এসেছেন আপনি এটা মিনহাজ 365 আর ডেস্কটপে যাদের কাছে একটু डिफरेंट মনে হচ্ছে তাদের জন্য বলছি আজকের টিউটোরিয়ালটা হচ্ছে ডেস্কটপ কিভাবে সাজাবো আপনারা দেখেছেন আমার অন্যান্য ভিডিওগুলোতে আমার ডেস্কটপটা একটা রুমের মতো করে আমি সাজিয়েছি সো এই ভিডিওতে আমি সেটা দেখাবো যে কিভাবে সাজাতে হবে এরকম বুকশেলফ রুম কম্পিউটার টেবিল তো এর আগে একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনারা এরকম ডেস্কটপ স্টাইল করার অনেক টিউটোরিয়াল পাবেন অনেক রকম টিউটোরিয়াল বাট আমি যে ওইটা দেখাবো এটা খুবই সুন্দর ইফেক্টিভ একটা ডিজাইন হবে এবং আমার ডেস্কটপটা দেখে অনেকেই বলেছেন যে তাদের ভালো লেগেছে তো এরকম ডেস্কটপ সাজানোর সিস্টেম তো অনেক আছে অনেকভাবে ডেস্কটপ সাজানো যায় বাট এইভাবে আমি যে আমার মতো যদি ডেস্কটপ সাজান সেক্ষেত্রে আপনাকে এক্সট্রা কোনো সফটওয়্যার ইউজ করতে হবে না আপনি যদি কোনো একটা সফটওয়্যার ইউজ করেন ডেস্কটপ সাজানোর জন্য সেই সফটওয়্যারটা কিন্তু অলওয়েজ রান করবে সো আপনার পিসির কনফিগারেশন যদি খুব ভালো না হয় সেক্ষেত্রে সমস্যা করবে কারণ এই এই যে সফটওয়্যারগুলো আপনারা ইনস্টল করে রাখবেন এগুলো অলওয়েজ ব্যাকগ্রাউন্ডে রানিং থাকবে তো সেই জন্যই সেই সেসব মাথায় রেখে আমার এই স্টাইলটা চয়েস করা শুধুমাত্র একটা স্লাইট একটা সফটওয়্যার আমি ইনস্টল করব তো চলুন দেখে নিই আজকে টিউটোরিয়ালটা তো ইন্টার পর ফিরে এলাম আপনাদের সামনে এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট আমরা একটা ব্রাউজার ওপেন করব তো জাস্ট ব্রাউজার ওপেন করার পর ডেস্কটপ অফিস ওয়ালপেপার অথবা ডেস্কটপ রুম ওয়ালপেপার অথবা ডেস্কটপ ডক ইত্যাদি লিখে আপনারা সার্চ করলে এরকম কতগুলো পেয়ে যাবেন ওয়ালপেপার ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ালপেপারগুলো তো এক্ষেত্রে যদি সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমি এই লিঙ্কটা আপনাদেরকে এই গুগল সার্চের এই কাস্টম সার্চের লিঙ্কটা আপনাদেরকে ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব সেখান থেকে আপনারা সরাসরি এখানে চলে আসবেন তাহলে আপনারা এই যে ওয়ালপেপারগুলো আছে এখানে আমার সিলেক্ট করা এগুলো এইচডি আছে সো আপনারা এইচডি ওয়ালপেপারগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন খুব ক্লিয়ার একদম আপনার যদি ওয়ালপেপারটা যদি ক্লিয়ার না হয় সো দেখতে সুন্দর লাগবে না বিশেষত আপনি যদি স্ক্রিন ক্যাপচার করে টিউটোরিয়াল তৈরি করেন সেজন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো আপনি যদি এইচ ডি ডাউনলোড করেন সেজন্য ভালো হবে আর যদি আপনি এইচ ডি নিতে না চান বিভিন্ন স্টাইলের মডেল নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন এখানে আসার পর ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশান থেকে আসার পর জাস্ট ফুল এইচ ডি এটাকে ক্লোজ করে দেবেন তাহলে মোটামুটি মিক্স সবই শো করবে তো আমার ডেস্কটপ ওয়াল পেপারটা একটু আমি কাস্টমাইজ করে নিয়েছি প্রায় এরকমই বাট একটু কাস্টমাইজ করা তো ওকে আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন আপনাদের পছন্দ মতো আর আমার ওয়াল পেপারটা যদি একান্তই কারো ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে জাস্ট নোট করবেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে আমি মেসেঞ্জারে দিয়ে দেব তো আপনার ইচ্ছা মতো ব্যাকগ্রাউন্ড ডাউনলোড করে নেবেন এখান থেকে যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড ডাউনলোড করার ক্ষেত্রে যেটা মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে সরাসরি এখান থেকে ডাউনলোড না করে ভিউ ইমেজ এ ক্লিক করবেন তো এভাবে যদি আসে এখান থেকে ডাউনলোড এভাবে যদি একটা আলাদা উইন্ডোতে আসে সেভাবে ডাউনলোড করবেন অথবা যদি এভাবে না আসে সাপোজ যদি এভাবে আসে ভিজিট পেজ অন্য কোনো পেজের সো সেই পেজ থেকে ডাউনলোড করবেন তাহলে খুব এইচডি একটা রেজলেশন পাবেন এই যে সাপোজ এখানে এই যে এটা তো আমি যদি এখান থেকে ডাউনলোড করি তাহলে খুব এইচডি একটা রেজলেশন আসবে অনেক ক্লিয়ার একটা রেজলেশন পাবেন আর কীভাবে ডাউনলোড করতে হবে আশা করি দেখাতে হবে না জাস্ট রাইট ক্লিক করবেন সেভ ইমেজ আসে ক্লিক করবেন ব্যাস ওকে তো আমার ডেস্কটপ ওয়াল পেপারটা দিয়ে আমি সেভ করবো তো ফার্স্টে আমি আমার ডেস্কটপ ওয়াল পেপারটা নিয়ে আসছি ওকে তো আমার এই তিনটা ডেস্কটপ ওয়াল পেপার এটা আমি আগে ইউজ করতাম এটা কিন্তু কাজটা আমার কপি এটা আমার না বাট এগুলো এই দুইটা কিন্তু আমার এগুলো আপনার নেটেও পাবেন আমার ওয়েবসাইট আমি দিয়েছিলাম কিন্তু অনেক দিন ধরে আমি ওয়েবসাইটে কাজ করছি না আবার শুরু করবো ইনশাল্লাহ আপনাদের দয় তো এটা হচ্ছে যে আমার সেই ওয়াল পেপারটা আর এটা হচ্ছে যে আপডেটেড ভার্সন একটু জাস্ট কপি রাইটটা অ্যাড করা আছে এখানে তো এটাকে আমি আজকে ডিজাইন করে দেখাবো আপনাদের সামনে ফার্স্ট স্টেপ আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে ওয়াল পেপারটার উপর রাইট ক্লিক করবো ডাউনলোড করার পর তারপর এটাকে সে ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করবো ব্যাস আর যদি কারো যদি এটা ফিট না হয় একেবারে যদি ফিট ফাট না হয় তাহলে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে আপনি ডেস্কটপে রাইট ক্লিক করবেন তারপর আপনি ডিসপ্লে সেটিংসে যাবেন যাওয়ার পর এখানে দেখবেন যে আপনার এই যে রেজুলেশন আছে রেকমেন্ডেড রেজুলেশনটা এই রেজুলেশনে আপনি ইমেজটাকে মানে ওয়াল পেপারটাকে ক্রপ করে ফেলবেন ফটোশপ দিয়ে তাহলে আপনি এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে আর এখানে পাশে একটু জায়গা দেওয়া থাকে যেমন এই জায়গাটা বাড়তি আছে এখানে এই জায়গাটা বাড়তি আছে উপরেও ব
ক্রপ যেতে করতে পারেন আপনি যেতে যেতে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন অনেক সময় অনেকেরই অ্যাডজাস্ট হয় না সো সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা ক্রপ করে ফেলবেন ব্যাস অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে এরপর যেটা করতে হবে একটা নিউ ফোল্ডার নিয়ে রাখবেন নিউ ফোল্ডারটা আসলে আপনি তো এভাবে ডেস্কটপ সাজালে ডেস্কটপের বাইরে কিছু রাখতে পারবেন না ওই নির্দিষ্ট ফাইলগুলো ছাড়া আর তো কিছু তো রাখতে পারবেন না সো আপনি ওই যাই রাখতে চান ডেস্কটপে সেটা একটা ফাইলে রাখবেন আমি একটা ফাইলে রাখি হয়তো খেয়াল করেছেন এরপর হচ্ছে কাজ হচ্ছে যে এখান থেকে আপনারা যেগুলো আপনারা রাখতে চান না সেগুলো ডিলিট করে ফেলবেন আর যেগুলো রাখতে চান সেগুলো রেখে দিবেন আর যদি আরও কিছু আনতে চান সো যেটা করবেন আপনারা স্টার্টমেন্ট হতে গিয়ে উইন্ডোজ সেভেন হোক এইট হোক টেন হোক এনে এনে আপনারা শর্টকাটগুলো এনে নেবেন সবগুলো তো আমি এনে নিচ্ছি तो नहीं आसलम प्रयोजन जोगुल शर्टकाट हमें रखी सब नहीं करब सपोज आप देखा दिस पी सीटा कथा ये तो पा गए एके टेबिल पर बसाते चाहिए ये बस जापोज एक हल्का एक दिखे आनबो ये हवा सम्भव ना अच्छा एक थकर ओपर बसाई से क्योंकि थक बराबर बसाना ऊपर नीचे चले जा जिसटा तो ख्याल कर तो ये अपना परफेक्टलि एड करते कारण बसे गे मैच हो गए अलाइनर साथ ये जो करते अपारा एभवे बड़ छोटो को नीते पर आपनारा आइकनगुल्क कंट्रोल प्लस हुईल बाटन हुईल कर माउसर हुईल बाटन हुईल कर बड़ छोटो करते हैं इरपर जो करबें सीम्पलि डेस्कटपे एक रैट क्लिक करबें तपर भिउते क्लिक करबें तपर एखे अलाइन आईकन्स टू ग्रेड ये तुले दीबें बस एन आनी ये जो भाव जो जगह जो भाव सेट करते हैं तब ये सेट करार पर एट सेट हो गए ओके दिस पीज सेट हो गए तो यह अपना सबग सेट कर कम तो सेट कर फिर हाँ সাজানো হয়ে গেছে আমার আইকনগুলো এখন যেটা করতে হবে এই যে হিজিবি রিডি কতগুলো আছে না এগুলোকে সব সাফ করতে হবে আর কি তো এই জন্য যেটা করবেন নামগুলো কিভাবে মুছবেন নামগুলো মোছার জন্য কি কোনো এক্সট্রা সফটওয়্যার আছে কিনা এটা অনেকে ভাবতে পারেন বাট ভুল নাম মোছার কারণ জন্য নামগুলো মুছে ফেলার জন্য কোনো এক্সট্রা সফটওয়্যার নেই আপনি মাই কম্পিউটারের নেম আপনি এভাবে মুছে ফেলতে পারবেন স্পেস দুইটা স্পেস দিলে এটা মুছে যাবে রিসাইকেল বিনের এটা আপনার দুইটা তিনটা স্পেস দিলে মুছে যাবে বাট আপনি যদি চান যে অন্য কোনো প্লেয়ারের নাম মুছে ফেলবেন স্পেস একশোটা দিলেও মুছবে না সেটা ওকে তো সেই জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কিবোর্ড থেকে প্রেস করবেন অল্টার টু ডাবল ফাইভ অল্টার চেপে ধরে টু ডাবল ফাইভ তখন নামটা মুছে যাবে তো আমি এক পাশ থেকে শুরু করি কেমন এডবি থেকে শুরু করি হ্যাঁ তো এটাকে রিনেম করি কিবোর্ড থেকে অল্টার প্রেস করে টু ডাবল ফাইভ ওকে ব্যাস এটার নামটা চলে গেছে এক মিনিট সবগুলোর নাম কিন্তু শুধু অল্টার টু ডাবল ফাইভ দিলে চলে যাবে না আপনার এই যেটা করতে হবে অল্টার টু ডাবল ফাইভ হচ্ছে একটা ডিজিট যেটা অদৃশ্য একটা ডিজিট তো এখানে যদি আপনি অল্টার টু ডাবল ফাইভ একবার দেন পরেরটাতে দুইবার দিতে হবে কারণ একটার একই নামে দুইটা ফাইল তো থাকে না তাই না রিনেম বা রিপ্লেস হয়ে যাবে আর কি তারপরে এটা দিলাম অল্টার টু ডাবল ফাইভ তো এটা যেটা করবো সেটাতে আমি দিব যে অল্টার টু ডাবল ফাইভ এবার ছেড়ে দিব আবার অল্টার চেপে ধরে টু ডাবল ফাইভ ওকে এভাবে আপনি সবগুলো করতে পারবেন আপনি কিন্তু এই যে এখানে একটা ডিজিট পড়েছে এখানে দুইটা ডিজিট এরকম দুইটা ডিজিট যে তার কোনোটাতে না পড়ে সেটা খেয়াল রাখবেন যদি দুইটা ডিজিট আর কোনোটাতে পড়ে তাহলে কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলা প্রবলেম করবে খুব সেন্সিটিভ কাজ একটু ঠান্ডা মাথায় আসতে দিতে করেন তো ওকে আমি করে ফেলছি আরেকটা ব্যাপার এরকম যদি কোনো ফাইল যদি অ্যাক্সেস চায় তাহলে ওটা কন্টিনিউ করে দিবেন কোনো সমস্যা নেই তো দেখুন আমি প্রায় সবগুলোর আমার সেলফে যতগুলো ফাইল আছে প্রায় সবগুলোর নাম রিনেম করে ফেলেছি মানে মুছে ফেলেছি বাট এই যে নক সফটওয়্যার দেখছেন এটাতে কিন্তু রিফ্রেশ করলে একটা তিনটা ডট আসছে এই তিনটা ডট কেন আসছে আমি দেখাচ্ছি কারণ এখানে আপনি এক লাইনে চব্বিশটা তেইশটা দিতে পারবেন বাট চব্বিশটা যখন হয়ে গেছে তার দ্বিতীয় লাইনে চলে গেছে তো সেটা এখানে ডট ডট দিয়ে শো করে তো সেই জন্য কিন্তু আপনি ডট ডট দিয়ে রাখতে পারবেন না এটা কিন্তু সুন্দর লাগবে না দেখতে যেটা করবেন আপনি সেটা হচ্ছে যে 
ওই যে আমরা আলট্রা 255 করে 1 2 3 4 করে দিয়ে যাচ্ছিলাম ঠিক একই ভাবে আলট্রা 255 দেওয়ার পর একটা স্পেস দিবেন তারপর আবার 1 2 থেকে শুরু করবেন আলট্রা 255 হ্যাঁ তাহলে আলট্রা 255 স্পেস আলট্রা 255 এবারে এরপর এটাতে দিব আলট্রা 255 স্পেস আলট্রা 255 আলট্রা 255 বোঝা গেছে আশা করি বোঝা গেছে তো ওকে আমার প্রায় সবগুলো ফাইল এটা আমার লাগবে এই সফটওয়্যারটা আমি ইনস্টল করে দেখাবো তো আমার এখানে প্রায় সবগুলো করা হয়ে গেছে আমি জাস্ট এগুলো করি নি এমনিতে চাইলে এগুলো একইভাবে আপনি চাইলে আপনার নামগুলো মুছে ফেলতে পারেন বাট আমি মুছছি না আপনার ইচ্ছা মতো আপনি মুছতে পারবেন তো এরপর আপনি যখন নামগুলো মুছে ফেলবেন তখন খেয়াল করবেন যে সবগুলো সফটওয়্যার আপনি নামগুলো মুছতে পেরেছেন কিন্তু শুধুমাত্র একটা ফোল্ডার যেটা কিনা আমরা ইউজার ফোল্ডার বলে থাকি সেটার নাম কিন্তু আপনি মুছতে পারবেন না এটাতে কোনো রিনেমের অপশন পাবেন না আপনি কারণ এটা হচ্ছে যে সিস্টেম ফোল্ডার তো এটার নাম যদি আপনাকে মুছতে হয় তাহলে আপনার ফুল পিসি ফুল পিসি এর নাম মুছে ফেলতে হবে তো আমি আপনাকে তিনটা ওয়ে দেখাবো এটার নাম মোছানোর জন্য প্রথমে এটা একদম ইজি এটা রাখবেন না এটা না রেখে এটা যদি আপনি বাদ দিয়ে দেন তাহলে হবে যেমন স্টার্টে গিয়ে ডেস্কটপ আইকন কোথায় সরি থিমস এ গিয়ে ডেস্কটপ আইকন তো এখান থেকে আপনি যদি ইউজার ফাইলসটা তুলে দেন তাহলে হয়ে গেছে এটা থাকবে না ওকে তারপর আমি এটা রাখছি আরেকটা যেটা করতে পারেন সেটা সেটা হচ্ছে যে একদম শর্টকাট ওয়ে তবে এটা ততটা ভালো কিনা আমি জানি না যেটা করতে পারেন এখানে জাস্ট একটা ক্রিয়েট শর্টকাট করতে পারেন ক্রিয়েট শর্টকাটটাকে আপনি ইজিলি রিনেম করতে পারবেন কিন্তু এটাকে পারবেন না এটা হচ্ছে আরেকটা ওয়ে এটা তো কাজ চলবে এটা হচ্ছে শর্টকাট ওয়ে আপনাদের জন্য আমি খুঁজে বের করলাম আর এর সবচেয়ে বেটার যেটা ওয়ে সেটা হচ্ছে যে আপনার পিসি পিসিটাকে রিনেম করবেন ওই যে অল্টার টু ডাবল ফাইভ দিয়ে আপনার পিসিটাকে আপনার নেম চেঞ্জ করে ফেলবেন তো সেই জন্য যেটা করবেন সেটা হচ্ছে সিম্পলি মাই কম্পিউটারে যাবেন মাই কম্পিউটার যাওয়ার পর প্রপার্টিজে যাবেন প্রপার্টিজ যাওয়ার পর দেখবেন যে এখানে কম্পিউটার নেম চেঞ্জ সেটিং আছে চেঞ্জ সেটিং এ দেবেন তারপর এখানে আপনি ওই যে অল্টার টু ডাবল ফাইভ টু ডাবল ফাইভ যা খুশি দিয়ে যান সমস্যা নাই অস্টার টু ডাবল ফাইভ ওকে তারপর অ্যাপ্লাইতে দেবেন তারপর ওকে তে ক্লিক করবেন বেস তো আপনার পিসি যখন রেজিস্টার্ট করবেন তখন অটোমেটিক নামটা চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে ওই যে ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে ওকে তারপর আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে তীরগুলো আছে না তীরগুলোকে আমাদের মুছে ফেলতে হবে তো এটা তো আর রাবার দিয়ে মুছলে হয়ে যাবে না একটা ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশনে দেখেন একটা লিংক আছে সেখান থেকে এই যে আলটিমেট উইন্ডোজ টোয়া কার্ড এটাকে ডাউনলোড করে নেবেন ডাউনলোড করে ইনস্টল করবেন ঠিক আছে এটা এটা ফ্রি ভার্সন সো কোনো সমস্যা হবে না এবং ফুল ভার্সন रिमु प्रथम बोझा जा सूंदर सजिए फिलबें निजे मत मन मत कर आशा करी भिडियो भल लगे अपन अपन हेल्पफुल तो अपन रिक्वेस्ट कर प्लिज एक शेयर करबें कारण ये जिनटार नाम अने की जाने ना जो इटा के क्यों बोले क्यों करते हैं सो खुजे पाए ना मानुष क्यों अने अने इच्छा जो एरक एक डेस्कटप सजा सो हमें अपन के एक्सट्रिमलि रिक्वेस्ट करब प्लिज एक शेयर करबें सवार साथे जाते अन्नर उपकार है और भिडियो जी भल लगे तेल एक लाइक देवें और एरक और नतून नतून मजार मजार भिडियो पे हमार चैनल सबसक्राइब करो देखा परवर्ती टीटरियल खुदाफेज